let us understand the hypertext transfer protocol which is the backbone of the world wide web system jiske through hamare paas sare web pages jo hain wo uh, communicate hote hain aur uh, hum log is protocol ke through websites jo hain wo visit karte hain aur unko uh, access kar pate hain jo hypertext transfer protocol hai it is a very simple protocol iske andar hamare paas headers use hote hain what is a header jab क्लाइंट साइट से हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट भेजनी है कि हम लोग एक वेब पेज विजिट करना चाहते हैं तो हम लोग वो इन्फॉर्मेशन एक हेडर की फॉर्म में सर्वर को सेंड कर देंगे उसको हम लोग कहेंगे इट इज़ अ रिक्वेस्ट हेडर रिक्वेस्ट हेडर के हमारे पास मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स होते हैं जिस तरह हम लोग इसके अंदर मैथड बताते हैं कि कौन सा मैथड हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं जिस तरह एच के जो मोस्ट कॉमन मैथड्स हैं गेट है पोस्ट है हम लोग उस पाथ को बताते हैं जो हम लोग विजिट करना चाहते हैं जो फाइल हम लोग सर्वर पे एक्सेस करना चाह रहे हैं उसको हम लोग बताते हैं एक्चुअली वी डोंट नीड टू गिव दिस इंफॉर्मेशन एक्सप्लिसिटली बट वेन एवर वी ओपन अ वेबसाइट और वेन एवर वी क्लिक लिंक और वेन एवर वी सबमिट अ फॉर्म तो ये हेडर्स ऑटोमेटिकली ब्राउजर जनरेट करता है और सर्वर साइट पर सेंड कर देता है और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिस तरह हमारे पास प्रोटोकॉल का वरियन हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं होस्ट कौन सा है जिसे हम लोग विजिट करना चाह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भी अल्टीमेटली होगी लेकिन इस तरह भी होता है कि एक आईपी एड्रेस एक वेब सर्वर का होगा उस वेब सर्वर पे हो सकता है कि मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट हुई हुई हों जिस तरह फन वेब डेफ भी उस पर होस्ट हुई हुई है लेट से हमारे पास ए भी उस पर होस्ट हुई हुई है मुख्तु वेबसाइट्स हमारे पास हो सकता है एक सर्वर पर होस्ट हुई हुई हों जिसका हमारे पास आईपी एड्रेस सेम है तो उस सूरत में हम लोग होस्ट नेम जब बताते हैं तो सर्वर को ये पता चल जाता है कि ये जो हम लोग फाइल एक्सेस करना चाह रहे हैं ये कौन सी वेबसाइट के लिए कौन से होस्ट के लिए इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास एच रिक्वेस्ट हेडर के अंदर जाती है वो यूज़र एजेंट है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे ब्राउज़र के बारे में हम लोग ब्राउज़र कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का वरियन कौन सा ब्राउजर का वरियन कौन सा इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास या रिक्वेस्ट हेडर में सेंड होती है ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है सर्वर इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे डायनेमिक कंटेंट जनरेट कर सकता है जिस तरह एक स्पेसिफिक चीज़ है जो हमारे पास क्रोम के अंदर सपोर्टेड है लेकिन लेट से इंटरनेट एक्सप्लोर के अंदर वो चीज़ एक सपोर्टेड नहीं है तो सर्वर उसकी बेस पर डिसाइड कर सकता है कि उसने किस तरह का वेब पेज जो है वो सेंड करना है या अगर मोबाइल से एक रिक्वेस्ट आ रही है तो उसे किस तरह हैंडल करना है और अगर हमारे पास एक डेस्कटॉप से रिक्वेस्ट आ रही है तो उसे किस तरह हैंडल करना है इसके अलावा और हमारे पास इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो हम लोग रिक्वेस्ट हेडर के अंदर सेंड करते हैं जब वेब सर्वर इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है तो उसके अगेंस्ट वो एक रिस्पॉन्स हैडर और कॉन्टेंट्स सेंड करता है तो कॉन्टेंट से पहले हमारे पास रिस्पॉन्स हैडर होगा और फिर उसके बाद हमारे पास कंटेंट्स होंगे जो सर्वर क्लाइंट साइट पे सेंड करेगा तो रिस्पॉन्स हेडर में हमारे पास रिस्पॉन्स कोड हो सकता है हमारे पास डेट टाइम हो सकता है जो सर्वर की इन्फॉर्मेशन है वो हो सकती है और इसके अलावा हमारे पास और फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर हो सकती है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर कॉन्टेंट लेंथ होती है कि हमारे पास जो सर्वर से एच पेज आया है उसके अंदर कितने बाइट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास इस रिस्पॉन्स हेडर के अंदर होगी जो रिक्वेस्ट मैथड्स हैं जो हम लोग रिक्वेस्ट हेडर के अंदर सेंड कर रहे होते हैं वो हमारे पास बहुत से एच प्रोटोकॉल के अंदर बहुत से हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके अंदर सबसे पॉपुलर या सबसे वाइडली जो यूज़ होता है वो हमारे पास कैट का मेथड है और फिर हमारे पास पोस्ट का मेथड है ऑल इसके अलावा हमारे पास हैड फैच डिलीट पुट और भी मैथड्स होते हैं लेकिन ज़्यादा वाइडली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग कैट और पोस्ट का मैथड यूज़ करते हैं जब भी हम लोग किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं एक फॉर्म हम लोगों ने फिल किया उसे सबमिट किया तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो फॉर्म का डाटा सर्वर पे जाता है ये हमारे पास पोस्ट मेथड के थ्रू जाता है ऑल दो वी कैन ऑल्सो सेंड दिस इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ अ कैट मेथड एज वेल बट मोस्टली वी सबमिट द फॉर्म डाटा इन फॉर्म ऑफ अ पोस्ट मेथड पोस्ट मेथड के अंदर ये है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास हेडर का हिस्सा बन के सर्वर साइड पर चली जाती है अगर हम लोग फॉर्म सबमिट करने के लिए लेट से कैट मेथड यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन एक पीरी स्ट्रिंग की फॉर्म में सर्वर पर जाएगी तो इट्स अ गुड हैबिट के अनलेस इट इज नॉट रिक्वायर्ड यू सेंड द फॉर्म डाटा टू द सर्वर यूजिंग द पोस्ट मैथड ठीक है जब आप फॉर्म एच टी एम एल का लिखेंगे तो उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैथड स्पेसीफाई करते हैं वहाँ पर अपने मैथड पोस्ट यूज़ करना है
यूज़ हो रहा होता है तो वी डो नॉट नीड टू स्पेसिफाई कि हम लोग गेट मैथड यूज़ करेंगे ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उस चीज़ को जो है वो हैंडल कर रहा होता है हमारे पास मुख्तु रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं और ये रिस्पॉन्स कोड्स से हमें पता चलता है कि सर्वर हमारे हमारी रिक्वेस्ट को उसने किस तरह हैंडल किया रिस्पॉन्स कोड्स हम लोग कुछ हंड्रेड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड तो इसमें से हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट जो रिस्पॉन्स कोड्स हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं जो टू हंड्रेड की सीरीज़ में रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं ये यूजली हमारे पास सक्सेस को रिप्रजेंट कर रहे होते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली सर्वर uh, ने हैंडल किया और हमें सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड किया तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रिस्पॉन्स हेडर मिलेगा उसके अंदर फर्स्ट लाइन में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि रिस्पॉन्स टू ठीक है रिस्पॉन्स कोड आपको उसके अंदर 200 मिलेगा 300 के अंदर हमारे पास सर्वर रिलेटेड हमारे पास रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं जिस तरह लेट से आपने एक वेबसाइट विजिट की द्रा एच टी टी पी कॉलन स्लैश स्लैश द्रास डॉट पी के अब द्रास डॉट पी के को उन्होंने सिक्योर प्रोटोकॉल के साथ इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो वो क्या करेंगे आपके रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर देंगे एच टी टी पी एस कॉलन स्लैश स्लैश द्रास डॉट पी के तो वहाँ पर आपको रिस्पॉन्स हेडर के अंदर मूव परमानेंटली का आपको रिस्पॉन्स कोड मिलेगा और आपकी रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट हो जाएगी एच वाले प्रोटोकॉल के थ्रू उस उस कोड के थ्रू जो है वो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगी इसके अलावा हमारे पास कुछ और रिस्पॉन्स कोड्स हैं सर्वर साइड के जैसा नॉन मॉडिफाइड है टेम्पररी रीडायरेक्ट है ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो ये हम लोग कब यूज़ करेंगे कि सर्वर ने हमें क्लाइंट साइड पर बताना है कि उस रिक्वेस्ट का जो है वो हाउ हाउ डिड द सर्वर हैंडल द रिक्वेस्ट right was it successful does the client need to do some additional thing like in case of redirection it has to open a, a new domain aur uh, phir in case agar hamare paas errors aate hain to uske liye hamare paas 400 aur 500 ki series use hoti hai usually 400 ke response codes use hote hain jab request ke andar jo problem hai wo client side se jis tarah ek aapne bahut commonly ek एरर देखा होगा आपको ब्राउजर एट टाइम शो करता है 404 फाइल नॉट फाउंड उसका क्या मतलब होता है कि हम लोग सर्वर के ऊपर वेब सर्वर पे एक फाइल की रिक्वेस्ट करते हैं वो फाइल सर्वर पे मौजूद नहीं होती और सर्वर हमें एरर से एरर कोड 404 के एरर कोड से रिस्पॉन्ड करता है कि जिस फाइल को आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं इट इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द सर्वर राइट यू आर लुकिंग फॉर एन इनवेलिड फाइल इन वैलिड इसके अलावा हमारे पास जो है वो uh, अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है कि हम लोगों ने एक एक पाथ का या एक वेबसाइट के एक हिस्से का हमारे पास एक्सेस नहीं है और हम लोग उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो सर्वर कह सकता है फोर जीरो वन से रिस्पॉन्ड कर सकता है कि यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर पेज और पार्ट ऑफ इट और इसके अलावा अगर हमारे पास एरर सर्वर की वजह से हो जिस तरह सर्वर बहुत ज़्यादा ओवर है अब वो हमारे पास रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता लोड की वजह से या और कोई प्रॉब्लम आ गई है सर्वर के ऊपर तो अगर सर्वर साइड पे हमारे पास कोई इशू आ जाता है तो मोस्टली हमारे पास 500 की सीरीज़ में रिस्पॉन्स कोड जो है वो हमें रिसीव होता है 